കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് മൊബൈൽ ടിപ്സ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ബെൽ ഐക്കണിൽ അമർത്തുക ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് മൊബൈൽ ടിപ്സ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ ലാപ്ടോപ്പിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോൾഡർ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഫോൾഡർ ഹൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കോമൺ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അത് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും അത് ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഫോൾഡർ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ഇതിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓപ്പൺ ആക്കിയാണ് ഇവിടെ താഴെയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഹിഡൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അതിനുശേഷം അപ്ലൈ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓക്കെ കൊടുത്തു നിങ്ങളുടെ കാണാം നമ്മളിപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഫോൾഡർ ഹൈഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫോൾഡർ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഈസിയാണ് മൈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം വ്യൂ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഹിഡൻ ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഹൈഡായിട്ട് കിടക്കുന്ന എല്ലാ ഫോൾഡറുകളും നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും ഇത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇത് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകൾക്കും അറിയാവുന്ന മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫയൽ ഹൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇത് അറിയാവുന്ന ആൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ നിന്നും തികച്ചും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വീണ്ടും ഒരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഞാനിവിടെ ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഫോൾഡർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഒരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ന്യൂ എന്നുള്ള ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഫോൾഡർ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഫോൾഡറിന് പേര് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആൾട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സീറോ വൺ സിക്സ് സീറോ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഫോൾഡറിൽ ഇപ്പോൾ പേരൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കാണാൻ സാധിക്കും പേരില്ലാതെ ഒരു ഫോൾഡറാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഫോൾഡർ ഹൈഡ് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വീണ്ടും ആ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓപ്പൺ ആക്കുക ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും മുകളിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് കസ്റ്റമൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ചേഞ്ച് ഐക്കൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ ഐക്കൺസ് കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള ഫോൾഡറുകളുടെ ഐക്കൺ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ഐക്കണുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐക്കണുകൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐക്കൺ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഐക്കൺ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതിനുശേഷം ഓക്കെ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് വീണ്ടും നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ഓക്കെ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ഞാൻ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഓക്കെ ചെയ്യുക നോക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഫോൾഡർ ഹൈഡ് ആയിരിക്കുന്ന കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി ആ ഫോൾഡർ കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക നോക്കുക ആ ഫോൾഡർ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അത് നമുക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് ഇതുപോലെ വെക്കാൻ സാധിക്കും പെട്ടെന്ന് ആർക്കും അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല നോക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഫോൾഡറിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കോപ്പി ചെയ്യുകയോ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഞാനിവിടെ കാണിച്ചു തരാം ഞാനിവിടെ ഒന്ന് ഒരു ഫോട്ടോ ഇതിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുകയാണ് നോക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്ത ഫോട്ടോ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാര്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും ഈ ഫോൾഡറിലേക്ക് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓഫീസിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഈ മെത്തേഡ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ചു തന്ന ആ ഒരു രീതി എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം ആളുകൾക്കും അറിയാൻ വഴിയില്ല എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കാരണം ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രയോജനം ഒരുപക്ഷെ ഉണ്ടാകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോൾഡർ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഫോൾഡറിന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ായിരിക്കും